Und ähm, ich kann mich daran erinnern, als wir den ersten bösen Artikel bekamen, Gerd von Patschenski schrieb ihn, der begann mit der Überschrift, der, die äh, schwärzeste Hölle kurz vor Bad Ölmhausen. 80 Zeilen Lack gab es. Ja, es wurde aber nicht ein, ein, ein nettes Wort gesprochen in dem Satz. Ähm, da machte sich, also ich habe den Artikel nicht zu Ende gelesen, ich habe nach 30 Zeilen gestoppt, wie ich das bei allen Artikeln tue. Ich lese Artikel, die über mich geschrieben werden, erst Jahre später. Das hat mir mal mein Freund Klaffer gesagt, der ein großer Förderer von mir war. Er hat gesagt, Lose, wenn Sie das lesen, ist eine Sache. Aber wenn Sie es lesen und dann glauben, dann sind Sie verloren. <lacht> und da halte ich mich bis heute dran. Ja? Ja. Also ich habe zum Beispiel jetzt Artikel gelesen aus den 90ern. Ja? Äh, auch die Artikel, die jetzt über mich geschrieben werden, ich lese die an, will nur einen Tenor erkennen und dann lese ich sie zur Seite. Also nicht, weil ich es nicht wissen will, ich habe auch keine Angst davor, aber es ist, es ist ein guter Leitfaden einfach. Ja? Und äh, wenn die Artikel zu böse werden, dann sagt man mir das sowieso schon, das wird mir zugetragen. Und dann werde ich mich mit dem Artikel beschäftigen, damit auseinandersetzen, analysieren, Fehleranalyse betreiben, in-house und wir wissen genau, was wir machen. Das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied zu, zu vielen anderen. Wir wissen genau, was wir machen, aber wir sind verdammt ehrlich zu uns. Mhm. Und wir wissen auch einzuschätzen, wann die Kritik richtig ist und wann sie falsch ist. Ich meine, wir haben letztendlich jeden Tag damit zu tun. Ja? Und wenn ein Betrachter einmal zu uns kommt und will uns danach beurteilen, das ist vollkommen unmöglich. Nicht ernst zu nehmen. Nein, das ist wirklich nicht ernst zu nehmen. Ja. So, und dieser Gerd von Paschenski Artikel hat etwas ganz anderes bei mir bewirkt. Ich habe gesehen, nachdem ich ihn verteilt habe, ich verteile immer, alle Artikel verteile ich in der Küche, waren aber auch von diesen Artikeln, dass sich eine große Betroffenheit bei den Mitarbeitern breit gemacht hat. Nämlich Leute, die jeden Tag 14 oder 15 Stunden für ein Unternehmen tätig sind und das wirklich mit Herzblut tun, wenn die so verletzt werden in ihrer Arbeit, dann muss man eins ganz klar sagen, das ist das, was ich aus diesem Artikel gelernt habe. Wenn ein Kritiker so unsachlich und so persönlich verletzend schreibt, gefährdet er nicht die Existenz des Unternehmens oder des Unternehmens, sondern er gefährdet auch die Leute, die in dem Berufsstand arbeiten und vielleicht später einmal selbst in die erste Linie wollen, weil die werden sich sagen, das werde ich mir nie antun. Nie im Leben. Meinen Sie, das kann mit ein Grund sein, wieso es so wenig Leute, junge Nachwuchsköche gibt, die die Stelle eines Küchenchefs anstreben? Das ist sicherlich ein Grund. Der zweite Grund ist der, ähm, die Stelle eines Küchenchefs gibt es ja also einmal selbstständig, ja. Patron Küchenchef. Äh, davon gibt es kein Geld für die Bank, von der Bank. Das, ist die, das, Zeit, das, das Thema ist lange durch. Ähm, wenn die Eltern nicht entsprechend ausgestattet sind, ist es unmöglich, weil als junger Koch kann man nicht so viel Geld verdienen, dass man die Möglichkeit hat. Ich meine, man braucht heute bestimmte Millionen, um Restaurants zu eröffnen. Also die, die werden sie nicht zusammenkriegen, das kannst du vergessen. In den Hotels, wie gesagt, wird das Korsett sehr eng geschnürt und sie können sich nicht so entfalten, wie sie sich eigentlich entfalten sollten. Das muss man auch dazu sagen. Ich glaube, in anderen Ländern gibt es da mehr Freiheiten. Mhm. Hängt aber auch damit zusammen, dass man mehr Geld mit Essen und Trinken in anderen Ländern verdienen kann. Ja. Weil die Verkaufspreise einfach erheblich höher sind als in Deutschland. Und wir wollen eins nicht vergessen, seit dem Euro, und das ist ja auch der Genickbruch in der Wildmühle für uns gewesen, ähm, haben sie den Preis verdoppelt. Früher haben wir für ein Kilo Rouge 17 bis 20 Mark bezahlt. Heute zahlen wir 24 Euro. Also sie haben sich nur verdoppelt, sie sind noch höher geworden. Aber zur gleichen Zeit haben sich die Verkaufspreise nicht äh, in die entsprechende Richtung ent entwickelt. Und wenn ja. wir sehen, die großen Restaurants heute in Paris haben Hauptgänge, liegen alle zwischen 80 und 120 Euro. Das kriegen wir in Deutschland nicht. Obwohl wir die gleichen Preise für unsere Grundprodukte bezahlen und genau die, genau die gleichen Fixkosten haben im Bereich Lohn, Raum etc. Strom, alles was dazugehört. Ja gut, aber es ist halt auch ein kulturelles Problem, weil die Franzosen wesentlich bereit, eine höhere Bereitschaft haben, Geld für, für äh, gute Produkte und für Lebensmittel auszugeben. Ja, eindeutig. Anfang ja. des 20. Jahrhunderts hat man in Deutschland 30% seines Gehaltes für Essen und Trinken ausgegeben. Heute sind es noch 10%. Jetzt können genau. wir sagen, wir verdienen mehr Geld. Ja. Das, das stimmt ja gar nicht. Ja. Ja. Also es zeigt einfach nur, ich meine, ich sehe ja auch, was die Leute essen und wie sie essen. Ich sehe auch das Angebot, was herrscht, auch in dieser Stadt. Ich bin sicher, wenn manche wüssten, was sie da essen, das ist nämlich Sondermüll, dann würden sie es nicht essen. Und wenn sie sich mit Internisten unterhalten, die schlagen die Hände über den Kopf zusammen, da werden 10-, 12-Jährige mit Darmverschlüssen eingeliefert, aufgrund von Fehl- und Mangelernährung. Das ist ein klares Zeichen und ein Spiegel der Gesellschaft. Ja, richtig. Ja. Kurzer Exkurs, Sie waren mal in London, Privatkoch vom Sully, ja. Sultan von Brunei. Ja. Das haben Sie relativ schnell hingeschmissen. Na, ja, hingeschmissen würde ich nicht sagen. Also so. ich stand im richtigen Moment an der richtigen Stelle in der richtigen Küche in Dorchester. Der Koch war gerade krank, der hatte glaube ich einen Autounfall oder sowas, also er war verletzt, nicht krank. Und da habe ich mich einfach gefragt, ob ich das machen würde. Und da habe ich genickt und richtig ein Handy in die Hand gedrückt, 24 Stunden Standby. Dann hatte ich einen Bulli und einen Chauffeur und dann ging die Reise los. 
So, erster Auftritt war London Heathrow, da hat er ein großes Anwesen, da wurde ein bisschen gegrillt, da wurden natürlich zwei neue Barbecues gekauft, ja klar, also das ist alles nur vom Feinsten, alles von oben runter. Ja. Aber ähm, mein letzter Auftritt war dann, wo ich dann auch gesagt habe, okay, den Scherz, den lassen wir jetzt einfach mal sein. Äh, Auftritt im Holland Park nachts um drei irgendwann, ähm, also von Greenwich nach London reingefahren, ähm, ins Hotel gegangen, die wollten also, ähm, sie hatten gesagt, sie wollten Scampi essen, meinten aber ganz was anderes. So, dann kam man mit den Scampi angerollt, nein, nein, sie wollten den Scampi mit den beiden Scheren haben. Also, <lacht> you want Lobster! <lacht> okay. Das ist nicht schlecht, ja. So, der Sultan war nicht dabei, <lacht> waren also Familie oder keine Ahnung, was es war, Bekanntenkreis. Also wir zurück ins Deutsches da, haben die Hummer geholt, haben sie dann zu Tode gegrillt und dann haben wir nur den Schwanz gegessen und dann haben wir das Fleisch in den Scheren drin gelassen. Dann haben wir gesagt, okay, das, ist, also das kann jetzt einfach alles nicht sein, dafür hast du dich nicht so lange geschunden in Frankreich. Ja. Da suchst du jetzt mal einen Nachfolger und dann geht's weiter. Okay, also war einfach keine Herausforderung. Ja, finanziell war es natürlich eine Herausforderung. Ja, ja, klar. Ja. Jeder Auftritt 50 Pfund, ja. Penny. Ja. Also das zusätzlich klar. zum Gehalt. Ja. Sie kam dann über Umwege, über Grunewald, schließlich dann hierher ins Regent. Ja. War die Erwartungshaltung nicht unglaublich groß, dadurch, dass Sie schon mal einen zweiten Stern hatten? Ich meine, ich kenne die, die Erzählung von anderen Köchen, die schon mal zwei Sterne gekocht haben oder auch nur einen. Und dann muss halt schnell die Bestätigung wieder her, oder? Ich will es mal so sagen. Ich beschäftige mich seit meinem zehnten Lebensjahr mit dem Michelin. Bedingt durch die Familie. Der Vater ist immer mit Gummi und Michelin gereist und hat auch so die anderen Lektüre dabei. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass ich den Michelin ganz gut lesen kann. Ja. Weil es, es steht ja einfach nichts geschrieben, es sind ja nur Hieroglyphen drin. Aber trotzdem geben diese Hieroglyphen große Hinweise. Und ähm, der Gummi, den ich genauso schätze und genauso lese, verteilt ja nun mal die Punkte. Wenn man dann nur drei Punkte, also Sterne, verteilt, dann ist das natürlich schon ein großer Unterschied, ob man einen Punkt, zwei Punkte oder drei Punkte hat. Aber letztendlich die Entscheidungen über den ersten, zweiten und dritten Stern werden ja in Karlsruhe getroffen. Mhm. Da haben wir ja keinen Einfluss drauf. Wir können nur sehen, dass wir unseren Hof sauber fegen und dass wir eine ernsthafte, ernsthafte Arbeit abliefern. Und ähm, wenn Leute über Michelin-Sterne sprechen, dann sind es meistens die, die am wenigsten Ahnung davon haben. Das muss man auch mal ganz klar so sagen. Wir sind hier angetreten vor zwei Jahren und haben erstmal ein Konzept festgelegt. Was wollen wir überhaupt? Und da gab es ja verschiedene Punkte, unter anderem die Wirtschaftlichkeit des Restaurants. Und da haben wir sich für eine gewisse Raumgröße entschieden und für eine gewisse Sitzplatzgröße, weil man genau weiß, ab einer gewissen Kuvertzahl rechnet sich so ein Restaurant. Und das war vorher Bestand so gar nicht, oder wie? Ja, das Restaurant gab es schon so, diesen Raum, wo wir hier gerade sitzen, gab es so nicht. Und wir haben das Restaurant komplett entkernt und wieder neu aufgebaut und in einer anderen Raumaufteilung. Also zum Beispiel die Raumteile, wie wir sie heute im Restaurant haben, gab es vorher so nicht. Mhm. Und wir haben uns einen belgisch-französischen Architekten geholt, der zumindest ähm, einen gewissen französischen Anstrich diesem Haus, diesem Restaurant verleihen sollte. Was ihm auch gelungen ist. Manche sagen zu den Bänken, wir haben da Mitropa-Bänke sitzen. Äh, können wir so, ich kann damit leben. Die Aussagen sollen einfach so sein, wie sie sind. Aber letztendlich habe ich folgendes festgestellt, das sind natürlich auch die Lehren aus meinem eigenen Laden. Man muss dem Publikum das geben, was sie wollen. Und wenn man eine hohe Schlagzahl an Gästen haben möchte in seinem Restaurant, dann muss man einen etwas breiteren Geschmack anrichten. Dann kann ich nicht diesen Peak von 30 Gästen haben. Den wollen wir auch gar nicht. Finde ich außerdem extrem langweilig für 30 Gäste zu arbeiten. Ich finde das viel spannender, wenn man höhere Schlagzahlen hat. So. Und dann haben wir uns für das nächste wichtige Detail entschieden, dass wir gesagt haben, wir machen nicht einfach irgendein so ein ganzes Gummi-Restaurant, sondern wir spezialisieren uns auf Fisch, Schalen und Krustentiere. Mhm. Dass wir ein bisschen Fleisch und Geflügel auf der Karte haben, das gehört dazu. Aber eigentlich soll das unsere Schublade sein, wo man es einsortieren kann und auch soll. Und das ist uns gelungen. Und das Publikum hat es belohnt, indem wir heute relativ hohe Gästezahlen, Besucherzahlen in unserem Restaurant verzeichnen dürfen. Und der Michelin hat uns auch belohnt mit einem Stern. Der Hinweis für den Besucher von außen und auch in Berlin, in diesem Restaurant gibt es sicher eine Küche, die sich von den anderen Küchen abhebt. Egal in welcher Art und Weise. Und was mit dem zweiten und dritten Stern ist, dazu kann ich Ihnen nicht sagen. Das entscheiden die Leute in Karlsruhe. Ganz einfach. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Da will ich auch keinen Einfluss drauf haben. Ich werde hier auch nicht mit Telefonanrufen traktieren äh, und mit Briefen. Die haben, ja, die haben genug das zu tun. Die kontraproduktiv. Ja, das ist 100% kontraproduktiv. Ich lasse sie einfach in Ruhe ihre Arbeit machen, denn ja. die lassen mich ja auch in Ruhe meine Arbeit machen.